。一带一路订单使用地属于热带雨林气候，全年的降水量大概在两千到三千毫米之间，气候湿热，这就要求我们的产品需要极高的防水性能和透气性能。一件造价是多少？嗯，我大概计算了一下，是在二百一十四元。不行。必须压缩在一百五十元之内，而且防水性只能更好，不能更差。你这个方案有可能会打败别人，但是绝对赢不了新宝瑞。厉总，你可能对服装行业不太了解，成本和性能永远是成正比的。我们要求那么高，一百五十元的造价根本就满足不了我们对透气性和防水性这么高的需求。必须满足，否则艾达就不可能起死回生。这是一场关于艾达生存下去的战役，你就是先锋兵。军人，不管遇到再艰难的任务，都不会说出“不可能”这三个字。我用，我想你不会对我说。这就是你们的设计间。哇塞我知道每个设计师都会有他自己的这个习惯啊，所以现在都还没有太多布置。如果到时候你需要什么的话，你尽管告诉我，你们感受一下。哎，顾总，那个需要的东西都在这个清单上，谢谢。我需要一个绿萝，一个坐枕，还有一箱。你别跟我同一天要，我就整天过两天再要。过两天不行。你先去吃吧，我还有事要忙。那怎么行啊？一个人吃饭不香，必须得两个人一起才香。走吧。哎呀，你快走吧，我这还一堆工作呢。不吃了啊，你自己吃吧。这壳你放我的啊。嗯，那我走了啊。嗯。哎，要不然给你带份外卖。嗯，不用了，不用了。行，那你回家注意安全啊。我走了。嗯。总，对不起啊，我我我是本能反应。你的这种本能反应救不了你，你转身的时候应该往下刺，这样更隐蔽，你往上挥，会被对手躲开的。哦，为什么还不回家？你花钱请我来，我不得赶紧把设计方案做出来？熬夜工作更有效率吗？你很喜欢熬夜工作？谁喜欢熬夜工作？不过是因为晚上灵感会多一些，这不是一个好习惯。你为什么不回家、啊？先生，你点的外卖餐到了，放这儿吧。很好奇，你一个老板，晚上不睡觉，这是陪着员工熬夜呢，还是监工呢，还是良心不安呢？哎，你的外卖，给你点，必须吃完，明天我来检查。
总，你来了，回去睡吧，放你半天假。嗯、哦，哎，不不不，我想到办法了，我想到一个思路，既可以满足你的要求，呃，大幅度降低成本，又可以保证我们抢险业的质量，想听吗？说说你的想法。我最近跟朋友在网上聊天，他毕业之后是去日本做店面设计。他最近接了一个客户，是做药妆连锁店的。他说，他一个从来都不用化妆品的人，突然对化妆品特别感兴趣。还说，你听我说完，这跟我们有很大关系。通常我们都是用一种防晒霜涂遍全脸，但实际上，额头和鼻梁是要用防晒系数比较高的防晒霜。眼部的皮肤比较脆弱，是有专用的。面颊还有脖子也有专用的防晒霜。他的这个客户就是来做这种防晒霜拼盘，还没听明白吗？这让我想到我们的抢险衣啊！传统的思路都是采用单一的面料进行设计，我们这次可以采用拼贴面料的设计思路，在关键部位我们采用高性能的透气防水性面料，在次要部位我们可以用一点廉价的面料，这样抢险衣的使用效果不会有明显的改变。但是我们的生产成本可以大大降低，你觉得怎么样？这都是你画的，照着你的样子画的，很有型吧？你的方案听起来行得通，往下走走看吧。嗯，但是我们现在又遇到两个问题。如果我没有猜错的话。第一点是跟拼接工艺有关。哦，没错，用不同的面料拼接，就会产生接缝，接缝的地方就容易漏水，所以我们就需要很好的压胶工艺。另一点，跟高性能面料有关。看来也不是一点都不懂啊。为什么停下？说、啊。你你说的很对，我已经给欧洲的朋友打过电话咨询过了。在欧洲比利时有一家小型面料厂，专门生产这种防水透气性能比较高的面料，而且各方面都满足我们的需求。我觉得我们应该尽快联系他们。你是说比利时的 Tex？ 你怎么知道的？你不是说我对服装行业一无所知吗？对啊，你一直都一无所知啊。你是不是在这房间里安了摄像头啊？啊？别乱猜了。我只是在前几天酒会的邀请函上看到过这家企业的名字。嗯、哦，那也就是说，他们也会参加酒会了。必须是比利时的 Tex 吗？国内生产的面料不行吗？国内的厂家也可以，只不过他们给的数据通常水分比较大。我觉得以我们公司现在的处境，可能会存在一些风险。压胶的事情你来负责。面料的事情交给我。现在回家，今天晚上跟我去一个酒会，收拾一下。今天晚上？啊，小姐姐，你说我昨天晚上等你等到后半夜，给你发微信也不回，给你买的早。老板好，我是不是影响你们了？这就消失，消失。今天你们放假。带林浅回去吧。啊！可是我刚到，我……老板，你放心，我一定照顾好林浅姐，保证完成任务。六点，准时来接你。老板，你辛苦了。老板，你真帅。老板，再见。唯品会的年度酒会，很多国内外顶级面料商都会参加。这么着急的找我过来干嘛呀？有什么事儿不能等晚上的酒会再说。现在爱达的励志城。你要竞争名胜这个项目
你不会不知道吧？就艾达那点实力，也就是陪跑的命。这我们千万不能大意了。我们好不容易才把温达踩在脚下，绝不能让他们再有翻身的机会。你哥哥出事之前，幺二集团正在寻求合作伙伴，三十五万件衣服，二十天完成。在之前，只有温达可以完成这项任务。我们得按照我们中国人自己的方式来庆祝一下。可正当你大哥要跟幺二集团签合同之前，他突然就出事了。后来是新宝瑞联合斯美奇，趁机抢下了这个订单。最后结果就是，新宝瑞独家给幺二集团供货，数量大，利润高，所以才让新宝瑞一跃成为临海市的第一。而斯美奇的网销也借势无限扩张。这笔账，我一定会算清的。以立志成做事的风格，他一定会变本加厉的报复我们的。那他也得有那个实力才行啊！你可别忘了，如果放着立志成不管的话，等艾达真的做起来了，他一定会成为一只对我们非常有敌意的猛兽。所以你的意思是在他还没有成长之前，先把他给摁死。